হে বন্ধুরা আমাদের এই বিচিত্র পৃথিবী হল একটি রহস্যের ভান্ডার এখানে এমন কিছু রহস্যময় জায়গা আছে যেগুলির ব্যাপারে শুনলে আমরা প্রথমে বিশ্বাস করতে চাই না কিন্তু যখনই সেই জায়গাগুলির ঘটনাগুলো আমরা দেখি ও বিশ্লেষণ করি তখন গিয়ে সেটা আমরা বিশ্বাস করি ঠিক যেমন বারমুডা ট্রায়াঙ্গেল বা এরিয়া ফিফটি ওয়ান এই জায়গাগুলি কতটা রহস্যময় সেটা আমরা অনেকেই জানি এখানে সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার থেকে নিয়ে এলিয়ান দেখতে পাওয়ারও দাবি করা হয় কিন্তু আজকের বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞানের এত অ্যাডভান্স হওয়ার সত্ত্বেও এই জায়গাগুলির ব্যাপারে আজও আমাদের কাছে হানড্রেড পারসেন্ট সঠিক তত্ত্ব নেই তো সেখানেই অপরদিকে পৃথিবীতে এমন কিছু জায়গাও আছে যেখানে আমরা সাধারণ মানুষেরা যেতে পারব এবং সেই সব জায়গায় গেলে আপনার মনে হবে যেন এই জায়গাটি আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই অবস্থিত নয় তো বন্ধুরা সায়েন্স মাইন্ড বাংলার আজকের এই এপিসোডে আমরা দেখব আমাদের পৃথিবীর মধ্যেই অবস্থিত কিছু এমন জায়গা যেগুলি দেখলে আপনার অবাস্তব বলে মনে হলেও সেগুলি বাস্তবেই আমাদের পৃথিবীতে অবস্থিত আছে তো চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের এপিসোড নাম্বার ওয়ান দ্য বয়লিং রিভার আমাজন রেন ফরেস্ট হল পৃথিবীর সবচেয়ে ঘন জঙ্গল এখানে এমন অনেক রহস্যময় জিনিস আছে যেগুলি রহস্য আজও আমরা উদ্ঘাটন করতে পারিনি আমাজনের পেরু জঙ্গলের কাছে অবস্থিত এই নদীটির নাম হল সানাই টিমসিকা রিভার এই নদীটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এতে বয়ে চলা জলের তাপমাত্রা যার তাপমাত্রা হল প্রায় পঞ্চাশ থেকে নব্বই ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি এবং এর কিছু জায়গায় এই তাপমাত্রা জলের বয়লিং পয়েন্টকেও ক্রস করে যায় এই নদীর আশেপাশে সবসময় ধোঁয়াশা দেখা যায় কারণ এর গরম জলের কারণে এখান থেকে সবসময় বাষ্প বের হতে থাকে এবার গরম জলের ঝিল তো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় কিন্তু এত গরম জল আপনি পৃথিবীতে আর অন্য কোথাও দেখতে পাবেন না এই জলের এত গরম থাকার কারণে এখানে অনেক জঙ্গলি জীব এই জলের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথেই মারা যায় এবার আপনি ভাবছেন হয়তো এই নদীটির আশেপাশে কোনো আগ্নেয়গিরি আছে কিন্তু এর থেকে সবচেয়ে কাছের আগ্নেয়গিরি এর থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরে মজুত আছে এর এত গরম হওয়ার পিছনে বিজ্ঞানীরা এই তর্ক দেয় যে এই নদীটির নিচে অতীতে কোনো ভূমিকম্প হয়েছিল যার ফলে এই নদীটির নিচে টেকটনিক প্লেটে অতীতে কোনো নড়চড় হয়েছিল ফলে ভূগর্ভস্থ গরম লাভা এই নদীটির সংস্পর্শে এসে গিয়েছে যার ফলে এখানকার জলের তাপমাত্রা সবসময় এত বেশি থাকে নাম্বার টু হেসডালেন লাইটস নরওয়ের হেসডালেন ভ্যালিতে উনিশশো সাল থেকে আকাশে অজানা লাইট দেখতে পাওয়ার ঘটনা ঘটে চলেছে এই আলো কোথা থেকে আসে এবং এর উৎস কি এটি কেউ জানে না উনিশশো একাশি থেকে উনিশশো চুরাশি এর মাঝামাঝি সময়ে ডিসেম্বর মাসে এই আলোগুলি জলার অনেক বেশি ঘটনা সামনে এসেছিল প্রতি সপ্তাহে প্রায় পনেরো থেকে কুড়িটি ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল এখন এই ঘটনা এখানে কমে গিয়েছে এবং এটি বছরে এখন পনেরো থেকে কুড়িবারই এখানে দেখা যায় এই ঘটনাগুলির দরুন আকাশে আলাদা আলাদা রঙের আলো দেখা যায় এবং এমন লাগে যেন এই আলোগুলি আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে কিছু বিজ্ঞানীদের মতে এই ভ্যালিতে যে ঝিল আছে সেটি রেডিও অ্যাক্টিভ এবং সেটি ভিতর থেকে এরকম লাইটকে এখানে রিফ্লেক্ট করে অথবা এই ভ্যালির নিচের সারফেসে অ্যাসিডের ভান্ডার জলের সাথে রিয়াক্ট করে এখানে এরকম স্পার্ট তৈরি করে এটিকে বোঝার জন্য অনেক সায়েন্টিফিক টেস্টও এখানে করা হয়েছিল কিন্তু আজও পর্যন্ত এমনটি হওয়ার আসল কারণ এখানে কেউ জানতে পারেনি নাম্বার থ্রি দ্য ডাবল ট্রি অফ ক্যাসোর্য ইটালির পিয়ামন্টি এলাকাতে একটি আজও প্রাকৃতিক নিদর্শন দেখা যায় এখানে একটি চেরি গাছ আছে যেটি দেখতে সাধারণ চেরি গাছের মতোই লাগে কিন্তু অবিশ্বাস্য ব্যাপার এটি হলো যে এই গাছটি একটি অপর মালবেরি গাছের উপর বড় হয়ে উঠেছে এরকম অনেক ঘটনাই দেখা যায় যেখানে একটি গাছের উপর আরেকটি গাছ বা একটি গাছের সাথে আরেকটি গাছ একসাথে রয়েছে কিন্তু সেই গাছগুলি বেশি সময় পর্যন্ত বাঁচে না কিন্তু এই গাছটি পুরোপুরি আলাদা এবং এটি আজও বেঁচে আছে যখন উপরের গাছটিতে চেরি ফল ধরে তখন নিচের গাছটি খালি থাকে এবং যখন নিচের গাছটিতে মালবেরি হয় তখন উপরের গাছটি খালি থাকে নাম্বার ফোর সার্কেলস অফ নামিবিয়া নামিবিয়ার মরুভূমিতে একটি আজও রহস্যময় ঘটনা দেখতে পাওয়া যায় এখানে দু কিলোমিটার এলাকা জুড়ে একটি ফাঁকা জায়গা আছে এখানে ভ্যালভেসিয়া নামক একটি ঘাস জন্মাই এই জায়গার জমিটিতে খুবই রহস্যময় সার্কেল দেখা যায় এবং এখানে লাখো লাখো এরকম সার্কেল পুরো এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে 
এই সার্কেলগুলোর ডায়মিটার দুই থেকে পনেরো মিটার পর্যন্ত হয় এই সার্কেলগুলি দেখলে মনে হয় যেন এগুলি কোনো মানুষ তৈরি করেছে কিন্তু এগুলি আসলে একদম পুরোপুরি প্রাকৃতিক জিনিস এখানে কেন শুধু এই সার্কেলের শেপই দেখা যায় এবং এখানে কোনো অন্য শেপ কেন তৈরি হয় না সেটি আজও কেউ জানে না সাল দু হাজার একটি বিজ্ঞানী বলেন যে এখানে থাকা পোকামাকড় এখানে এমনটি করে থাকে এবং এটিকে তখন অনেক মানুষ মেনেও নেয় কিন্তু দু হাজার পনেরোতে সেটি ভুল প্রমাণিত হয় নাম্বার ফাইভ ল্যান্ডকোয়েস ম্যারেনহেস ন্যাশনাল পার্ক এই জায়গাটিকে দেখলে আপনাদের এমন মনে হবে যেন এই জায়গাটিকে কৃত্রিমভাবে বানানো হয়েছে কারণ মরুভূমিতে এমন জায়গা তৈরি হওয়া প্রায় অসম্ভব বলেই মনে হয় কিন্তু এক হাজার স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই জায়গাটি ব্রাজিলে মজুদ আছে এবং এই জায়গাটিতে জায়গায় জায়গায় এরকম জলের বড় বড় ঝিল অবস্থিত আছে কিন্তু এই জলগুলি তো এমন অবস্থায় সময়ের সাথে সাথে বাষ্প হয়ে উবে যাওয়ার কথা কিন্তু এমনটা কেন হয় না আসলে বর্ষাকালে এই মরুভূমিটি গাছপালাতে ভরে যায় এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাসের সময় পর্যন্ত এখানকার তাপমাত্রা পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের থেকেও বেশি হয় এবং এত তাপমাত্রাকে সহ্য করার ক্ষমতা এখানকার গাছগুলোর থাকে না এই জন্যই এই গাছপালাগুলি এখানে মারা যায় এবং এই জায়গাটি একদম গাছশূন্য হয়ে যায় এবং অবশিষ্ট থাকে শুধু এই জলের বড় বড় ঝিলগুলি এবং এই ঝিলগুলির জল নিচে না গিয়ে উপরে ভেসে থাকে এবং এরকম সিবিচের মতো দৃশ্য সৃষ্টি করে এবং এই জিনিসটি এই জায়গাটিকে আরও ইন্টারেস্টিং করে তোলে নাম্বার সিক্স ডেভিলস কেটেল আমেরিকান মিনিসোটাতে অবস্থিত এই ঝর্ণাটি দেখতে একটি সাধারণ ঝর্ণা বলে মনে হলেও এটি কোনো সাধারণ ঝর্ণা নয় এই ঝর্ণাটি একটি জায়গায় এসে দুভাগে ভাগ হয়ে যায় যার একটি ভাগ গিয়ে পুনরায় নদীতে মিশে যায় কিন্তু দ্বিতীয় ধারাটি যত রহস্যের সৃষ্টি করেছে এর দ্বিতীয় ধারাটি কোথায় যাচ্ছে কোথায় গিয়ে মিশছে তা আজও পর্যন্ত কেউ খোঁজ লাগাতে পারেনি এই ঝর্ণাটি এই গর্তটি থ্রু ভিতরে গিয়ে গায়েব হয়ে যায় সায়েন্টিস্টরা এতে কালারফুল বল এবং রং দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছে যে সেটি যদি কোথাও বাইরে দেখা যায় তাহলে এটি বোঝা যাবে যে এই ঝর্ণার জলটি এখানেই আসছে কিন্তু সেই বল এবং রংগুলো আগে আর কোথাও দেখা যায়নি আসলেই এই ঝর্ণার জলটি কোথায় যাচ্ছে সেটি আজও পর্যন্ত কেউ জানে না নাম্বার সেভেন রেনবো মাউন্টেন যেটি চায়নাতে অবস্থিত আছে যদি আপনি এই পাহাড়টিকে ওপর থেকে দেখেন তাহলে আপনি পৃথিবীর সব রকম কালার এই পাহাড়টিতে দেখতে পাবেন যেটিকে দেখে আপনিও ভাববেন এই পাহাড়টি হয়তো কোনো অন্য পৃথিবীর এই পাহাড়টিকে দেখার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতি বছর মানুষ এখানে আসে সায়েন্টিস্টরা বহু দশক ধরে রিসার্চ করার পর জানতে পারে যে এই সবই রসায়নের কামাল পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণ আয়রন অক্সাইড এবং ক্লোরিন থাকার জন্য এখানে এরকম কালার দেখা যায় যেখানে আয়রন অক্সাইডের জন্য লাল রং এবং ক্লোরিনের জন্য বিভিন্ন আলাদা কালার তৈরি হতে এখানে দেখা যায় যেটি প্রকৃতির একটি সুন্দর সৃষ্টি বলে আপনি মানতে পারেন নাম্বার এইট এভার লাস্টিং লাইটিং স্ট্রম বন্ধুরা যদি কেউ আপনাদের বলে যে পৃথিবীতে একটি এমন জায়গাও আছে যেখানে ঝড় তুফান কখনো থামে না তাহলে আপনি কি তার কথা বিশ্বাস করবেন ভেনেজুয়েলার পশ্চিম অংশে ক্যারাটুম্ব নদীর ওপর একটি এমন ঝড় বয়ে চলেছে যেটি আজও পর্যন্ত থামার নামই নিচ্ছে না অর্থাৎ এখানে প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা সাতটার দিকে এই ঝড় বর্জ্যবিদ্যুতের সহিত স্টার্ট হয় এবং এটি পুরো দিনে দশ ঘন্টার কাছাকাছি সময় ধরে চলে এই ঝড়টি বছরে একশো চল্লিশ থেকে একশো ষাট দিন পর্যন্ত চলে যেটি দেখতে গেলে বছরের অর্ধেক দিনেরও কম কিন্তু বজ্রবিদ্যুৎ সহিত ঝড়ের মতো জিনিস যেটি পৃথিবীর অন্যান্য অংশে বছরে কুড়িবারও ঠিকঠাকভাবে হয় না সেটি এখানে প্রায় অর্ধেক বছর ভোর চলতে থাকে বিজ্ঞানীদের মত অনুযায়ী এখানে এমনটি হওয়ার কারণ হল এই শহরটির চারিদিকে ইউরেনিয়ামের পাহাড় আছে যার কারণে এই ঝড়টি চলতে থাকে দু হাজার দশের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এই ঝড়টি এখান থেকে পুরোপুরি সরে গিয়েছিল এবং মানুষ মনে করতে শুরু করেছিল যে হয়তো এই ঝড় তুপানটি এখানে আর হবে না কিন্তু পরে তাদের এই প্রেডিকশান ভুল প্রমাণিত হয় এবং মার্চ মাসের পর সেখানে এই ঝড় তুপানটি আবার শুরু হয়ে যায় নাম্বার নাইন ওয়েটোমো কেভস নিউজিল্যান্ডের নর্দার্ন আইল্যান্ডে অবস্থিত ওয়েটোমো কেভস নামক একটি জায়গা আছে এবং এর বিশেষত্ব হল এই গুহাটির ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকারে আপনার এমন লাগবে যেন আপনি খোলা আকাশের নিচে অগণিত তারা নক্ষত্রকে আকাশে দেখছেন এবং এখানে এমনটা দেখা যাওয়ার কারণ হল 
এই গুহাতে কিছু এমন ধরনের ফাঙ্গাস মজুত আছে যেটি অন্ধকারে এরকম ভাবে জ্বলতে থাকে এবং এটি পুরো পৃথিবীতে শুধুমাত্র এই গুহার মধ্যেই দেখা যায় হাজারো ছোট ছোট এই জীবগুলোকে এমনভাবে জ্বলতে দেখে যে কেউ এখানে এসে অবাক হয়ে যায় কিন্তু এখানে আসলে আপনাকে শুধু একটি ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে এখানে এসে আপনি উচ্চস্বরে কথা বললে চলবে না কারণ যখনই আপনি উচ্চস্বরে কথা বলবেন তখনই এখানে এই লাইট এফেক্টসগুলো কমে যাবে নাম্বার টেন মিস্ট্রি স্পট স্যান্টাক্রুজ স্যান্টাক্রুজ ক্যালিফোর্নিয়াতে মজুত এই জায়গাটি মিস্ট্রি স্পট নামে বিখ্যাত যেখানে গ্র্যাভিটি ঠিকঠাকভাবে কাজ করে না এই অদ্ভুত জায়গাটির খোঁজ জর্জ পার্থার নামক একটি ব্যক্তি সাল উনিশশো সালে করেছিলেন কারণ এখানে আসতেই তিনি অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করেন তিনি দেখেন তার কম্পাস অনিয়মিতভাবে ঘুরতে থাকে পরে তিনি এই জায়গাটির প্রতি ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়ে এবং এর বেশ কিছু জমি কিনে সেখানে বাড়ি তৈরি করে ফেলে এবং এরপর তিনি ভিজিটার্সদের আমন্ত্রণ করে তার বাড়িতে এসে বিশেষ কিছু অনুভব করার জন্য এই জায়গাটিতে কিছু বিশেষ ঘটনা লক্ষ্য করা যায় যেমন মানুষ এখানে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে না পড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বলকে যদি নিচের দিকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে সেটি গড়িয়ে উপরের দিকে উঠে আসে কিছু লোক বলে এই বাড়িটি জমির সাথে বিশেষ অ্যাঙ্গেলে বানানো হয়েছে যার ফলে এখানে এমনটি লক্ষ্য করা যায় তো কিছু লোক বলে এখানে মাটির নিচে বিশেষ ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাজ করে যার ফলে এখানে এমনটি লক্ষ্য করা যায় কিন্তু আজও কেউ এর আসল কারণ জানতে পারেনি যে এখানে কেন এমনটি দেখা যায় তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই এই ভিডিওটিতে দেখানো জায়গাগুলির মধ্যে কোন জায়গাটি আপনাদের সবচেহ বেশি ইউনিক এবং রহস্যময় লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে আমাকে অবশ্যই জানান আর ভিডিওটি ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক এবং বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন দেখা হবে পরের আরও একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য গুড বাই টেক কেয়ার থ্যাংকস ফর ওয়াচিং